హాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టీన్ అగైన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వన్స్ అగైన్ ఈరోజు నా వర్క్షాప్లోని ఒక హ్యుండాయ్ వర్నా కార్ వచ్చింది వర్నా ఫ్లూయిడెక్ దానికి ఈ బండిలో ఇష్యూ ఏంటంటే ఈపీఎస్ లైట్ వెళ్తుంది స్టీరింగ్ హార్డ్ అయిపోయింది సో ఆబ్వియస్గా ఈపీఎస్ లైట్ వెళ్తుంది అంటే సమ్ ఫాల్ట్ ఉన్నట్టు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈపీఎస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు స్టీరింగ్ కూడా హార్డ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నాతో వర్క్ చేస్తుంది కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న నా టెక్నీషియన్ అండర్ ట్రైనింగ్ సన్యాస్ నాయుడు సార్ సన్ని కెన్ యూ సే హాయ్ హాయ్ రైట్ గుడ్ సో తన చేత చేయించిన ట్రై చేస్తున్నాను లెట్ మీ సీ హౌ ఫార్ నా దగ్గర నేర్చుకున్న తర్వాత ఎంతవరకు వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా నేర్చుకుంటున్నారు అన్నది గమనిద్దాం నేను ఆయన గైడ్ చేస్తూ ఉంటాను రైట్ సో ప్రస్తుతానికి స్కానర్ కనెక్ట్ చేసి కోడ్స్ రీడ్ చేద్దాము సో స్కానర్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసి ఉంది కదా సో కోడ్ రీడ్ చేస్తాము సో సని లాంచ్లోకి వెళ్ళు ఎక్స్ ఫోర్ థర్టీ వన్ సో ఇదంతా అవసరం లేదే కానీ స్కానర్ కూడా చేయడానికి నేర్పిస్తాను అన్నది చూపించడానికి అని చెప్పేసి ఆ పైన రెడ్ దాంట్లో ఏషియన్ అని దానికి వెళ్ళు మూడోది నెక్స్ట్ కింద రోలో రెండోది హ్యుండై రెండోది అది కాదు బ్యాక్ దాని నెక్స్ట్ నీకు వస్తున్న ఆప్షన్స్లోని అది అడుగుతుంది రీడ్ చేయాలా సిక్స్టీన్ పిన్ ఆ ట్వెల్వ్ పిన్ సిక్స్టీన్ పిన్ కదా ఇది సిక్స్టీన్ పిన్ కొట్టు సో దాని నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి వస్తుందో చూసి దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అయిపోయి సెల్ ఫోన్ ఆపరేట్ చేసినంత ఈజీ ఇది సో నేను గైడ్ చేస్తూ ఉంటా నువ్వు ట్రై చేయి రైట్ ఓకే అని చూసా డాష్ బోర్డ్లో లైట్ లైన్ వెళ్ళినా రైట్ ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళు సో ఫస్ట్ ఏషియన్ ఏషియన్ తర్వాత హ్యుండై ఓకే దాన్ని ఓకే చేయి ఇప్పుడు స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట రీడ్ చేస్తుంది కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది సిక్స్టీన్ పిన్ కదా ఇది అవును సార్ కొట్టు సిక్స్టీన్ పిన్ కొట్టు సెల్ఫ్ మాన్యువల్ చూడు ఆ విన్ కోడ్ హ్యాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్ విన్ కోడ్ తీసింది అనమాట పక్కన నా పిల్లల నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ నెంబర్ తీసింది అనమాట కింద లాస్ట్ లో నెంబర్ ఉంది కదా అది వ్యాలిడిటీ చేసుకుని చేయాలి ఓకే కొట్టు రైట్ సో వెహికల్ నేమ్ వర్ణ వెహికల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఓకే డిస్ప్లేస్మెంట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ లీటర్స్ది ఓకే మళ్ళీ లాస్ట్లో విన్ కోడ్ ఓకే ఒకటి రైట్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది సిస్టమ్ సెలక్షన్ హెల్త్ రిపోర్ట్ సిస్టమ్ సెలక్షన్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి హెల్త్ రిపోర్ట్ అంటే అన్ని మాడ్యూల్స్ చదివేస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ మిగతా మాడ్యూల్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ సిస్టమ్ సెలక్షన్ పెట్టు ఓకే ఇందులో మన ప్రాబ్లం ఏం ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పాము ఈపీఎస్ అన్నాం కదా సో అలా పైకి వెళ్ళు ఈపీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ పవర్ స్టీరింగ్ రీడ్ ఫాల్ట్ కోడ్ సో మనకి చూస్తే కోడ్ నెంబర్ సి వన్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ ఈసీయు హార్డ్వేర్ ఎర్రర్ ఓకే సో ఇది ప్రజెంట్ అని వస్తుంది కదా కొంచెం గ్లేర్ వస్తుంది అట్ట పెడితే ఓకే సో ఇట్స్ ప్రజెంట్ ఈసీయు హార్డ్వేర్ ఎర్రర్ ప్రజెంట్ అంటే ప్రస్తుతానికి ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి చెక్ చేస్తే మనం అక్కడ చూస్తుంటే ఈపీఎస్ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది కదా సో క్లచ్ మూ స్టార్ట్ చేయబండి ఓకే సో అన్ని లైట్స్ అయిపోయినాయి అక్కడ ఉండేది హ్యాండ్ బ్రేక్ తిన్న డోర్లో ఓపెన్ చేసిన డోర్ అట్ సైడ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంది నెక్స్ట్ ఈ టైప్ డోర్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంది కాబట్టి మనకి అది వస్తుంది సో ఈపీఎస్ అయితే బ్లింకింగ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈపీఎస్ ప్రాబ్లం ఉంది సో అది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో రీడ్ ఫాల్ట్ కోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఈసీ హార్డ్వేర్ ఎర్ర అని వచ్చింది అది ప్రజెంట్ కోడ్ కదా సో స్టీరింగ్ హార్డ్గా ఉందా మెత్తగా ఉందా చూడు హార్డ్గా ఉంది సార్ హార్డ్గా ఉంది కదా హార్డ్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే స్టీరింగ్ జస్ట్ లాగ్ ఉంటే వదిలే లాగ్ ఉంటే అటు ఇటు ఆడుతుంది ఓకే సో దీనికి ఇంకో ఇంకో చిన్న ఇది చూసాం అది ఏంటి అని అంటే అక్కడ ఆ ఈపీఎస్ ఆల్రెడీ మనం తీసి ఉంచాం కదా బయట డిస్కనెక్ట్ చేసి ఉంచాం డిస్కనెక్ట్ కాదు బయట తీసి ఉంచాం సో ఆ లాస్ట్ పిన్ ఒకసారి తీసేసి మళ్ళీ పెట్టు ఉన్నాడు ఒక్క నిమిషం అలా కాదు క్లచ్ వదిలే ఇప్పుడు పర్లేదు సో ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో డేటా స్ట్రీమ్లోకి వెళ్దాం సో బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత రీడ్ డేటా స్ట్రీమ్ ఈపీఎస్లోకి వెళ్ళు ఈపీఎస్లోకి వెళ్ళు ఈపీఎస్ రీడ్ డేటా స్ట్రీమ్ సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఒకసారి అన్ని సెలెక్ట్ చేయి
ओके कोटर राइट इकड़ मैं चुस्ते बैटरी वोलटेज जीरो चूपी जीरो वोल्ट चूपी इंजन आरपीएम एट हड्रेड आरपीएम चूपी द नैक्स्ट मेजर्ड मोटर करे चूपी जीरो ऐंस चूपे मोटर पन चेयर प्रस्ताव की नैक्स्ट टारगेट मोटर करे जीरो ऐंस चूपी नैक्स्ट स्क्रीन सैड सो टार सेंसर वाल्यू मन की चूस्ते ओके टार सेंसर वाल्यू जीरो ओके वेहिकल स्पीड जीरो वेहिकल मूवे का वेहिकल स्पीड जीरो चूपी इप्ड स्टीर अटूट कदते सो दीं आपशन इलाो पेटूस चूदा ओके सो नो पड़ते मन आपशन उन्ना क्लियर चूस्ते बैटरी वोलटेज रे इंजन आरपीएम नैक्स्ट मूड मेजर्ड टार टारगेट सारी मेजर्ड मोटर करे टारगेट मोटर करे रे जीरो चूपी टार सेंसर को जीरो चूपी वेहिकल स्पीड सेंस अभी जीरो चूपे वेहिकल मूवे का स्टीर अटी टू मेरे गमन स्टीर ऊपर स्टीर ऊपर चूसा टार तालूका वाल्यू मारे टार सेंसर वाल्यू मारत अद कदा अंत दिन अर्थम टार सेंसर तालूक सिग्नल बाने वस्तु नैक्स्ट कम्यूनकेशन का कम्यूनकेशन वित्म तो बाने उन्टे ओनली मन के स्टीर हार्डी आ रीजन मन चाल क्लियर बैटरी वोलटेज जीरो चूपी अंत कदा सो वेहिकल का मन मूवे वेहिकल स्पीड वस्तु सो अभी मन जाके टैर तिपना मन के तेज सो नैक्स्ट इपड़े कुमार अटे दींट ना नालेज प्रकार सारी बैटरी वोलटेज एंत रेद चूस्ते मन की बैटरी वोलटेज साक चूस्ते क इपेस मॉड्यूल इपेस मॉड्यूल की मैं वैरिंग ब्ला वैट ग्रीन इंकोटेमो ब्ला यो ब्लू रेड सो यदि ग्रीन वैर एद ग्रीन वैर अभी बैटरी वोलटेज सो आ साकटे माला पड़ता है टार इंको प्रकदी टार सेंसर दी मैं क्लियर चूस्ते ब्लू वैर एद अभी डैरक्ट टार सेंसर के सो टार सेंसर बहुत ब्लू साक मैं वरी आकर साक कदा माला पड़ता ओके साक कदा इन बैटरी वोलटेज चूड़ी क्लियर फाट को ओके ओके इन रीड डाटा स्ट्रीम लगे अन्नी सब इप चुस्ते फोर्टी पाइंट सी कदा सो मन के अभी दीन बटी और क्लियर इंडकेशन मैं अडरस्टांग एंटी मॉड्यूल फाट नाट इन वैरिंग सर्क्यूट ओके इदे कंप्लें तो कस्टमर कंपनी के कंपनी वालू एम चक्ते वाले फारटी थौज अरउंड फारटी थौजेंड अ स्टीर कॉलम असेंब्ली मार्चाली अंदर सो इन इंदा मन की जीरो वोल्ट बैटरी वोल्ट जीरो वोल्ट चूपी इप्ड चूस्ते मन की बैटरी वोल्ट फोर्टी चूपे अंत बं स्टार्ट होती चारजिंग करे चूपी डेफिट इन स्टीर फ्री उठा तिप चूड़ फ्री कंगर तो तिप स्कान आने स्कान किंगर तो तिप कदा सो फिंगर तो तिपल दिन अर्थ फ्री रईट सो बैक तिपा रईट ओके सो इधी इप्ड माला का तिपन तरह माला मन की एपड़ता बैटरी वोल्ट जीरो अतो अब स्टीर हार्ड सो इस माला इंजन आप माला ओके माला स्टार्ट ओके सो वोलटेज माला चूड़ा सो माला बैक सो सें एर इन माला बैक रीड डाटा स्ट्रीम को बैटरी वोलटेज स्पेर की मतलब चो जीरो 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 मतलब इस स्टीरिंग तिपड़ा ना ट्राई जी मतलब कैमरा लगाने पे चल वॉकफेंग करता वॉकफेंग करता नहीं सर टाइट कौन टाइट कौन दे क्या था राइट इप्रेंज़ जाता है ना कुन्ना नॉलेज प्रकारों 
స్టీరింగ్ మాడ్యూల్ కంప్లైంట్ ఎందుకంటే సప్లైలు అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఈ బ్యాటరీ ఓల్టేజ్ ఏదైతే వస్తుందో ఇగ్నిషన్ కీ ఓల్టేజ్ నేను మళ్ళీ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఇంకో మాడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసి చూద్దాం ప్రాబ్లం వెరిఫై అయిపోయింది రెక్టిఫై అయిపోయిందో లేదో చూద్దాం సో క్విక్గా ఇంజిన్ ఆపేసి ఎండ్ స్టేషన్ కొట్టు ఓకే కొట్టు ఓకే కొట్టు రైట్ పక్కన పెట్టు క్విక్గా మనకున్న మోడల్ అదే మోడల్ ఇంకో బండి తీసి రెడీగా ఉంచాం కదా సో దీని వర్షన్ చూస్తే వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తెరది పొంది నేను మనం మీకు ఫోటో పెడతాను ఇంకో మోడల్ మన దగ్గర రెడీగా ఉంది సో ఈ మోడల్ కనెక్ట్ చేసి చూడు అది తీసేసి ఇది ఈ మోడల్ కనెక్ట్ చేయి ఆర్బిఐ ఈపిఎస్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ జీరో అది కొడతారా ఆ మోడల్ కొడితే రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ రెండు ఒకటే ఆ వర్షన్ ఒకటే మారింది రైట్ అది వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ మన బండి కొన్నది ఇంకో బండి అది నేను తీసిందేమో వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఓకే బట్ స్టిల్ కంపేటబుల్ ఎందుకంటే రెండు సాకెట్స్ నేను రెండు చూస్తే రెండు ఒకటే ఓకే సో ఇది బండిది ఇది బండిది ఇది మనకి ఇంకో బండిది సో ఇది ఒరిజినల్గా ఈ బండితో ఉన్న ఫాల్టీ ఈసీఎం ఈపీఎస్ మోడ్యూల్ ఇది ఇంకో బండికి వర్కింగ్ ఈపీఎస్ మోడల్ సో ఇది పెట్టి చూద్దాం కనెక్ట్ చేయి పెట్టా స్కానర్ కనెక్ట్ చేయి ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయి స్కానర్ కనెక్ట్ చేయి సో మళ్ళీ ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసాడు స్కానర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు స్కానర్ కనెక్ట్ చేయి ఉండాయి ఓకే నాకు సిక్స్టీన్ పిన్ సిక్స్టీన్ పిన్ ఆర్డర్ సెలెక్ట్ మ్యాన్యువల్లీ ఓకే ఓకే సో సిస్టమ్ సెలెక్షన్ ఈపీఎస్ రీడ్ ఫాల్ట్ కోడ్ నో ట్రబుల్ కోడ్ కదా సో మనం ఇదే విధంగా నో ట్రబుల్ కోడ్ చూపించింది డాష్ బోర్డ్లో లైట్స్ చూస్తే మనకి డాష్ బోర్డ్లో లైట్స్ కూడా బ్లింక్ అవుతుంది ఈ బస్సు బ్లింక్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయి క్లచ్ మీకు స్టార్ట్ చేయి పోయిందా పోయింది సో ఓకే సో ఈపీఎస్ లైట్ కూడా పోయింది న్యూ మోడల్ ఫిక్స్ చేసి ఉంది న్యూ మోడల్ అంటే ఇంకో వెహికల్ది టెస్టింగ్ పర్పసెస్ కోసం ఇంకో వెహికల్ ది ఫిక్స్ చేసాము సో బ్యాక్ వెళ్ళు ఇంద్ర బ్యాక్ వెళ్ళు స్కానర్లో నెక్స్ట్ టైం చేయాలి సెలెక్ట్ మెన్యూ మాన్యువల్లీ ఓకే ఓకే ఆ ఓకే ఓకే కొట్టినప్పుడు అది చదవగలగాలి ఏంటి అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏమంటుంది సిస్టమ్ సెలెక్షన్ ఈపీఎస్ ఈపీఎస్ మాడ్యూల్లోకి ఇప్పుడు వెళ్ళాము కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము దీన్ని ఇప్పుడు రీడ్ రీడ్ ఫాల్ట్ కొడుకుంటు చూస్తే మనకి కోర్ట్స్ ఉండకూడదు అది నో ట్రబుల్ కోర్ట్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళు అది కాదు అది కాదు ఇప్పుడు డేటా స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళు రీడ్ డేటా స్ట్రీమ్ మళ్ళీ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకో ఇప్పుడు ఇంకో బండి మాడ్యూల్ కా బాగున్న మాడ్యూల్ పెట్టాం కాబట్టి మనకి వాల్యూస్ అన్నీ రావాలి ఎక్సెప్ట్ వెహికల్ స్పీడ్ సెన్స్ సార్ ఎందుకంటే వెహికల్ ఏం ఐడిల్లో ఉంది బండి కదపట్లేదు సో చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంత వచ్చింది ఇంజిన్ ఆర్పిఎం సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ ఉంది నిలువుగా పెట్టు స్కానర్ని పెట్టు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీరు టార్క్ స్టీరింగ్ అటు ఇటు కదుపు చూస్తున్నారా ఇప్పుడు అన్నీ మారుతున్నాయి 
ఎప్పుడైతే స్టీరింగ్ అటు ఇటు కదిపినప్పుడు టార్క్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెన్సార్ రీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ మోటార్ కూడా తిరుగుతుంది తిప్తా ఉండి అటు ఇటు ఆడించు మోటార్ కరెంట్ కూడా మీరు గమనిస్తూ ఉంటే మెజర్డ్ కరెంటు టార్గెట్ మోటార్ కరెంటు రెండు ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై నియర్లీ ఈక్వల్గా ఉంటున్నాయి వెహికల్ స్పీడ్ ఒకటే జీరో చూపిస్తుంది ఎందుకంటే అంటే మనం వెహికల్ని తీయలేదు సో ఇప్పుడు అన్నీ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోయినాయి సో డెఫినెట్గా ఈ మాడ్యూల్ని మనం రీప్లేస్ చేస్తే ఈ వెహికల్ తప్పనిసరిగా రెక్టిఫై అయిపోతుంది కానీ కంపెనీ వాళ్ళు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అడిగారంట అది చేయడానికి మొత్తం కంప్యూటర్ ఈ కాలం అసెంబ్లీ అంతా మార్చేయాలి అని చెప్పారంట జనరల్గా మరి కంపెనీస్ అలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్స్ లేకుండా చూసుకోవడానికి అంటే చెప్పి చూస్తారు అందుకని చెప్పి కొత్త బళ్ళు అన్నప్పుడు వారంటీలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి కంపెనీలోకి వెళ్ళటమే రికమెండెడ్ మా దగ్గరికి కూడా అన్నో కొత్త బళ్ళు వచ్చినప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదని చెప్పినా డెఫినెట్గా మేము రికమెండ్ చేస్తున్నాం సార్ కంపెనీకి వెళ్ళండి అని కానీ బండి ఓల్డ్ అయిన తర్వాత నాకు తెలిసి నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం కంపెనీకి వెళ్ళడం అన్నది సుద్ద వేస్ట్ అది నా ఒపీనియన్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే